హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు సిత్ ఫుడ్ డిలైట్ సిత్ ఫుడ్ డిలైట్స్లో ఈరోజు మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే వంకాయ సాంబార్ అవునండి వంకాయ సాంబార్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండి ఈ వంకాయ సాంబారు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది మరింత ఆలస్యం నేర్చుకునే ముందు నా రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కమెంట్స్ని నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి అలాగే బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది లెట్ స్టార్ట్ ముందుగా ఒక బౌల్ని తీసుకుందాం దాంట్లో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అంటే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అలాగే టమాటోస్ ఒక రెండు టమాటోస్ అలాగే ఒక నాలుగు వంకాయలు వీటిని వేసేసి తగినంత నీరు అంటే మీరు ఎంత సాంబార్ తింటారు మీ ఇంట్లో ఎంతమందికి కావాలి అనేది మీరు ఆలోచించుకుని దాని ప్రకారం వాటర్ వేయండి తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా కారాన్ని యాడ్ చేయండి ఇది బాగా మసలాలు అనమాట మసులుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే బాగా కుక్ అవ్వాలన్నమాట కుక్ అవ్వడానికి మినిమం టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది దీంట్లో సాంబార్ పొడిని యాడ్ చేయండి ఒక స్పూను నేను ఇక్కడ హోమ్ మేడ్ సాంబార్ పొడిని యాడ్ చేశాను దీంట్లో తగినంత పులుపుని చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది కదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత పులుపు తింటారు అనేది దాన్ని బట్టి మీరు చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయండి తర్వాత దీంట్లో పప్పు అంటే కందిపప్పుని ఉడకపెట్టుకొని దాన్ని మిక్సీ పట్టుకొని మెత్తగా దాన్ని కలిపేయండి ఇంతేనండి చాలా సింపుల్ మరొక పది నిమిషాలు దీన్ని కుక్ అవనివ్వండి దీంట్లో కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి కావలసిన వాళ్ళు దీన్ని బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇంతేనండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం తిరగమూత అంటే పోపు పెట్టేద్దాం పోపుకి ఒక బాండి పెట్టుకొని దాంట్లో తగినంత నూనె వేసుకోండి నూనె కాగాక మాత్రమే మనం పోపు గింజలు అనేది యాడ్ చేయాలి దీంట్లో ఎండు మిర్చిని యాడ్ చేయండి మనకి పోపుకి ఫస్ట్ మనం వేసేది ఎండు మిర్చి అనమాట ఎండు మిర్చిని వేసి ఇవి వేగాక పచ్చిపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్రని యాడ్ చేయండి ఇవి బాగా వేగాలి వేగితేనే పచ్చి వాసన లేకుండా ఉంటాయి లేకపోతే పచ్చి వాసన వస్తుంది దీంట్లో ఇంగమని యాడ్ చేయండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకు తప్పకుండా ఉండాలండి కరివేపాకు కరివేపాకు వేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది ఇది వేగాక కరివేపాకుని యాడ్ చేయండి ఇది చెప్తున్నాను కదండి ఇది బాగా వేగాలి కరివేపాకు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ పోపు మొత్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఉడుకుతున్నటువంటి సాంబార్లో పోసేయండి ఇంతేనండి చాలా సింపుల్గా మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో ఎంతో రుచికరంగా మనకి వంకాయ సాంబార్ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని మీరు దోశల్లో కానీ ఇడ్లీల్లో కానీ రైస్తో కానీ దేంతో అయినా పొంగల్లో కానీ దేంతో అయినా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది నేను మీకు చెప్పాను కదా మీకు కావాలి అంటే ఇందులో బెల్లాన్ని వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోండి కానీ ఒక్కసారి తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సినటువంటి వంటకం మీకు కనుక నేను చెప్పిన రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కమెంట్స్ని నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి అలాగే బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను ఏ కొత్త రెసిపీ అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్లైకాన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్